இன்றைய முக்கிய செய்திகள் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் எல்லாரும் வாங்கி படிங்க இன்றைய முக்கிய செய்திகள் சார்லைன் சாப்ட்வேர் கம்பெனியுடைய முதலாளி ஹரிந்தரன கோர்ட் விடுதலை செஞ்சிருச்சு எல்லாரும் வாங்கி படிங்க இன்றைய முக்கிய செய்திகள் எல்லாரும் வாங்கி படியுங்க பிரபலமான சாப்ட்வேர் கம்பெனி ஸ்டாலினுடைய முதலாளியை தூக்கில இருந்து விடுவிச்சுட்டாங்க சமுதாயத்துல சுதந்திரமா சுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற எத்தனையோ பேர் உண்மையிலே ஒரு குற்றவாளி சாட்சியையும் சம்பவத்தையும் ஒழுங்கா ஜோடிக்க தெரிஞ்சதுன்னு எவ்வளவு பெரிய குற்றவாளியா இருந்தாலும் நிர்பராதி நிரூபிக்கலாம் அந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் இந்த சமுதாயத்துல சுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி தான் இப்போ மக்கள் மத்தியில ரொம்ப பிரபலமா பேசப்படுற இந்த சாப்ட்வேர் கம்பெனி ஓனர் ஹரேந்திரனுங்கிறவருடைய வழக்கம் அவர் குற்றமற்றவர்னு சொல்ல நான் தயாரா இல்ல அப்புறம் <laughs> 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 பெருமைங்கிறது நிறைவேற்றப்படுது <laughs> பிரச்சனைக்குரிய இந்த வழக்குல தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்னு சொல்ற இந்த ஹரீந்திரன் இப்ப நம்ம கூட பேசுறதுக்காக டெலிஃபோன்ல காத்துட்டு இருக்காரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னு நீங்களே கேளுங்க மிஸ்டர் ஹரீந்திரன் ஜி கே கொலை வழக்குல முக்கிய குற்றவாளி நீங்க தானே இப்பவும் மக்கள் நம்பிட்டு இருக்காங்க அரசியல் செல்வாக்கு பண பலம் இதை எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க தண்டனையிலேருந்து தப்பிக்கிறீங்கன்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்க ஆனா இந்த கொலை குற்றவாளிய நாளைக்கு தூக்கில போட போறாங்க இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மிஸ்டர் ஹரீந்திரன் நாங்க பேசுறது கேக்குதா இல்லையா மிஸ்டர் ஹரீந்திரன் அவரோட டெலிபோன் லைனை கட் பண்ணிட்டாரு மனசளவுல அவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்ம டெலிபோன் லைனை கட் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் சரி பரவாயில்ல எது எப்படி இருந்தாலும் ஜி கே கொலை கேஸில் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற குற்றவாளிக்கு நாளைக்கு தூக்கு தண்டனை உறுதியாயிடுச்சு அவளோட தங்க சுசிலா இந்துவோட அப்பா தன் பொண்ண பணக்கார பையனுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு முடிவெடுத்திருந்தாரு அதே மாதிரி தான் நடந்தது இந்துவோட கல்யாணத்துக்கு முக்கிய பிரமுகர்கள் மந்திரிகள்னு பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க அவ கல்யாணம் தடபுடலாம் நடந்துச்சு முகு 
ஒருத்த நேரத்துல பைத்தியக்கார மாதிரி ஒருத்த திடீர்னு கல்யாண மண்டபத்துக்குள்ள போகுது கல்யாணத்தை நேரத்த முயற்சி பண்ணலாம் வந்திருந்த எல்லாரும் அட்சதைய போட்ட தயாரா இருந்தாங்க தாலிய கையில எடுத்து கட்ட போகும்போது அவன் இந்து கூப்பிட்டான் சினிமாவோட கிளைமேக்ஸ்ல ஹீரோ ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போகும்போது அதை பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படுவோம் ரொம்ப நாள் காதலிச்சவங்க ஒன்னு சேரும் போது பார்க்க சந்தோஷமா தான் இருக்கும் ஆனா மனமடியில ஒருத்த எந்த தப்புமே பண்ணாம உட்காந்துகிட்டு இருக்கானே அவனை பத்தி யோசிப்போமா கல்யாணத்தின் பேர்ல ஏராளமான கனவுகளையும் கோட்டைகளையும் கட்டி வச்சிருந்திருப்பான அதை பத்தி நம்ம கொஞ்சமாவது நினைச்சிருப்போமா இல்லவே இல்ல நானூறு கோடி ரூபா சுத்து உள்ள ஸ்டார் லைன் சாப்ட்வேர் இன்கார்பரேஷனுடைய எம்டி சேர்மன் நான் தான் என் பேரு ஓஜி ஹரீந்திரன் ஒரு கம்பெனியோட எம்டியா இருக்கிற எனக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் இருக்கும்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அந்த டென்ஷன் இருந்து விடுபடணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த சிரசாசனமே செய்யறேன் இது மூளையை சிறப்பா செயல்பட வைக்கும் ஆயுச கூட்டம் இதை யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க கதி அவ்வளவு அறிவு கட்ட முட்டாள் யோகாசனம் பண்ணும் போது கூப்பிடாதான்னு சொல்லிருக்கேன் இப்ப காஃபி ரொம்ப முக்கியம் இல்ல வேலை வேலைக்கெல்லாம் டீ காஃபிலாம் சாப்பிடணும் அப்பதான் உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கும் எனக்கு ஒரு ஜூஸ் மட்டும் போதும் உடம்பு ரொம்ப பெருத்துருச்சு ஸ்லிம் ஆகணும் ஸ்லிம் ஆக போறனு ஜூஸ் எல்லாம் குடிச்சா பத்தாது பான் வித் சில்வர் ஸ்பூன் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த வாழ்க்கையை முழுமையா அனுபவிச்சவன்னா என்கிட்ட பேசுறவங்க எல்லாம் லட்சக்கணக்கில் பேசுறது இல்லைங்க கோடி கணக்கில் தான் பேசுவாங்க ஆனா இந்த பணத்தோட கர்வம் என்கிட்ட சுத்தமா கிடையாது ஏன்னா இந்த பணத்தை சம்பாதிக்க எங்கப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாருன்னு என்கிட்ட கதை கதையா சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழறவங்களுக்கு நாம ஏதாவது உதவி செய்யணும் அந்த உதவியையும் முழு மனசோட செய்யணும்னு எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாரு தானம் பண்ணும்போது கணக்கு பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உலகத்துல சில பேர் இருக்காங்க கேப் கிடைச்சா போதும் உடனே ஆப்படிச்சிருவாங்க அப்பேற்பட்ட ஒருத்தனை பத்தி தான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் அவனுக்கு இதை விட பெஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அவன் ஒரு ஹைடெக் திருட கேட்டா தானத்துல ஒரு பங்கு நானே எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் அவங்கிட்ட நாம என்னத்தை பேச முடியும் அப்பேற்பட்ட பிரகஸ்பதி யாருன்னு நீங்க பாக்குறீங்களா அவன் வேற யாரும் இல்லைங்க அவன் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கோபாலகிருஷ்ணன் பேரு ஜி கேனு அவனை நாங்க எல்லாம் செல்லமா கூப்பிடுவோம் நான் பிறந்ததுல இருந்து இந்த மாதிரி சோப்புல மூங்கி வந்து இருக்கிறதுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வேலை செய்யாம எதுவும் ஓசில கிடைச்சாலும் அதை உடனே வாங்கி வச்சுக்கிறது எங்க குடும்ப பழக்கம் அந்த பரம்பரை பழக்கம் என்கிட்ட இல்லாம இருக்குமா சொல்லுங்க எனக்கும் அதே பழக்கம் தான் சோப்புல குளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கிரீம்ல குளிக்கிறதுதான் இப்ப லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பேமஸ் ஆன பாடி கிரீம் பர்ஃபியூம் எல்லாமே இதோ இங்க இருக்கு இதெல்லாம் நான் காசு கொடுத்து வாங்கல என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஹரி எனக்காக வாங்கி கொடுத்தது என் லைஃப் ஒரு ஓபன் புக் அதனாலதான் இதையெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஓசில ஆசிடே கிடைச்சாலும் அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு யூஸ் பண்றவனா என்னோட பீரோ பூரா ஃபாரின் பிராண்ட் ஷர்ட் பேண்ட் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா இது மட்டும் வழக்கம் போல நம்ம உள்ளூர் பிராண்ட் இதுதான் எனக்கு செட்டா இருக்கும் பணம் இல்லைன்னா அவன் பணத்துக்கு சமம்னு நான் சின்ன வயசுலயே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் காசு இல்லாம ஒரு மனுஷனால எப்படி வாழ முடியும் சில பேர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிப்பாங்க சில பேர் அவங்க கிட்ட ஆட்டைய போடுவாங்க வாழ்க்கையில வழி முக்கியம் இல்ல இலக்கு தான் முக்கியம்னு கிருஷ்ண பகவானே சொல்லியிருக்காரு கம்பெனில ஒரு போர்ட் ஆஃப் மெம்பரா என்ன சேர்த்துக்கிறதா ஹரியே சொல்லியிருக்கானே அது மட்டும் நடந்துருச்சுன்னா அப்புறம் நான் கோடீஸ்வரன் ஹரி என்னோட பெஸ்டஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நான் என்ன கேட்டாலும் அவன் தருவான் நாங்க நகமும் சதையும் மாதிரி என்ன <laughs> 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 கட்டா நான் எடுக்கலையே போய் சொல்லாதரா உன்னை தவிர வேற யாரும் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க ஓ நீ அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சொல்றியா ஒரு சின்ன செலவு இருந்ததா தான் நேத்து பேங்க் லீவ் இல்ல அதுக்காக அதான் ஏடிஎம் மாதிரி நீ இருக்கியே அப்புறம் கபோர்ட்ல ஒரு ஃபாரின் சார்க்கு வச்சிருந்தியே அதையும் நான் தான் எடுத்தேன் அப்புறம் நான் போய் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லாத எதுடா அந்த ப்ளூ லேபிளா ப்ளூ லேபிளோ ரெட் லேபிளோ எல்லாம் சரக்கு தானே மூடிய மூன்று பொறுத்தாலும் நீ மட்டும் ஆயிடுவோம் உனக்கு எதுக்கடா அவ்வளவு சரக்கு 
அதுவும் இல்லாம நிறைய குடிச்சா உடம்புக்கு கெடுதல் தெரியும் இல்ல இதுக்கு மேல நீ ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் இப்ப நான் சொல்றத கேளு இத்தோட உன் சகவாசத்தை நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஒழுங்க உன் பிளாட்டுக்கு நீ கிளம்புப்பா என்னடா பொசுக்குன்னு ஒரு வார்த்தையில எனக்கு கவுத்து விட்ட ஏண்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஒரு மியூச்சுவல் ஷேரிங் வேணாமா அது மட்டும் இல்ல உனக்கே தெரியும் நீ இல்லாம நான் அங்க நிம்மதியா இருக்க முடியாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உன் கூட நான் இந்த மாதிரி சந்தோஷமா பேசி இருக்கும் போதுதான் என்னால என் கவலைகளை மறக்க முடியுது உனக்கு நடா தூக்கம் என்ன எப்படி கேட்ட கவலை இல்லாத மனுஷன் இருக்க முடியுமா உனக்கே கவலை இருக்கும் போது எனக்கு இருக்க கூடாதா நீ இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை இருபத்தி மூணு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த கோபாலகிருஷ்ணன் வேற இன்னைக்கு நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற கோபாலகிருஷ்ணன் வேற வெளியில சார பார்த்தாலே இங்க நின்று மூத்திரம் பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற கோபாலகிருஷ்ணன் இன்னைக்கு எப்படி மாறி போயிட்டானு நீங்களே பாருங்களேன் பாக்க தாங்க இவன் கோமாளி மாதிரி பயங்கர புத்திசாலி குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் நண்பர்களுக்காகவே ஒரு தனி விழாவை அடையார் போட் கிளப்ல கட்டியிருக்கிறதா கோபாலகிருஷ்ணன் கண்டுபிடிச்சிருந்தா அதனாலயோ என்னவோ அந்த இடத்துலயே ஒரு தனி பிளாட்டை வாங்கணுங்கிறது அவனோட கனவு ஆனா சில நேரங்கள்ல இவன் பண்ற சேட்டைகளை பார்க்கும்போது எனக்கே கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் ஆனா உண்மையை சொல்லணும்னா இவன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைய என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாதுங்க என்னோட ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் இவன் தனிப்பட்ட அக்கறை எடுத்துக்குவான் என்ன ராமுனா இன்னைக்கு ராத்திரி நல்லா தூங்குனீங்களா உடம்புல <laughs> 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 என்ன <laughs> பண்ணலாம் <laughs> 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 எதுக்குறாங்கிட்டேன் <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 அவசியம் 
உனக்கு தெரியும்ல ஹரி ஒரு பொண்ணு நான் நேரில் பார்த்து பேசுவேன் எனக்கு தெரியும் இந்த ஒரு தடவை ஒரு மன்னிச்சு போய் வேலை பாருங்க ஓகே சார் இன்னொரு <laughs> 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 ஹலோ யா கனெக்ட் மீன் ஆ அம்மா ஆ சொல்லுங்க என்ன விஷயம் எவ்வளவு நேரம் மொபைல ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பேன் எடுக்கவே மாட்டேங்கற அது சைலண்ட் மோட்ல இருந்ததுமா நான் கவனிக்கல என்ன விஷயம் சொல்லுங்க நான் சொல்ற விஷயத்தை கவனமா கேளு உனக்கு அந்த பிசினஸ்மேன் கிருஷ்ணன் பத்தி தெரியும் இல்ல அத அப்போட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஓ அவரா அவர தெரியாம எப்படி மார்க்கோ அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு ப்ரோபோசல் வந்திருக்கு அவரோட பொண்ணு இந்துவ பத்தி உனக்கு தெரியும் இல்ல இந்துவா ஞாபகம் இல்லையே உனக்கு ஞாபகம் இருந்தால இல்ல என்ன சொல்லுவ அந்த பொண்ணோட போட்டோவை நான் உனக்கு இமெயில் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தடவை அதை பாரு உனக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியவே புரியாதாம்மா ஆஃபீஸில் இருக்கிற இவ்வளோ டென்ஷனுக்கு மத்தியில் என்னால் கல்யாணம்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒன் இயராவது எனக்கு டைம் வேணும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல ஒரு வருஷமா ரெண்டு மாதத்தில் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அந்த பொண்ணு இந்த வருஷம் இன்ஜினியரிங் முடிக்க போறாளா இந்த வருஷம் தான் முடிக்க போறாளா அப்படின்னா என்னை விட கண்டிப்பா ஆறு வயசாவது சின்னவளா இருப்பா இதெல்லாம் ஒரு தோட்டம் ஆகாதுமா நான் உன்னை கம்பல் பண்ணல ஹரி ஆனா தயவு செஞ்சு ஒரு விஷயத்த நீ மறந்துடாத நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நீ போட்டோ பாரு இப்போ எனக்கு பிளானே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டோ என்ன பாக்குறது ஐயோ அம்மா டென்ஷன் வேண்டாம் ஓகே ஓகே நான் அந்த போட்டோ பாக்குறேன் ஒரு <laughs> 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 அதெல்லாம் அடல்ஸ் ஓன்லி மேட்டர் வெல் ஐம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ சம் क्वेश्चंस நீ இது வரைக்கும் யாரையாவது லவ் பண்ணிருக்கியா இல்ல ஓகே ஏதாவது ஒரு பொண்ணு கூட டேட்டிங் போயிருக்கியா யாரு அம்மா அம்மம்மா ஆமா பாட்டி பேத்தி எல்லாரும் கூடயும் போயிருக்க போட்டாங்க பேக்கு வயசு பொண்ணுங்களை பத்தி கேட்டா வயசான கேள்விங்களை பத்தி சொல்றேன் ஓகே ஓகே அப்படியே போனது இல்லப்பா அப்படினா உங்களுக்கு என்ன கல்யாணத்துக்கு டைம் ஆகல நேரா வரும்போது நானே சொல்றேன் ஓ அப்ப கல்யாணம் பண்றவங்களா லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா போடா பிரச்சனையே அங்க தான்டா சரி அந்த பொண்ணு முதல்ல என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லு இதே ஊர்ல ஏதோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல படிக்கிறாளாம் ஃபைனல் இயர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆ சந்தோஷம் இப்பதான் அவ இன்ஜினியரிங் ஃபைனல் இயர் படிச்சிட்டு இருக்காளா அவ கையில நீ மாட்டினா காலி அப்படியே உன்ன கந்தல் துணி மாதிரி ஆக்கிடுவாடா ஓலராதடா இவ அப்படி கிடையாது இவ ஒரு நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவ தமிழ்நாட்டிலேயே பெஸ்ட் பிசினஸ்மேன் பேர் எடுத்த மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் பத்தி நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஆமா அதுக்கு என்ன அவரோட பொண்ணுடா அவரோட பொண்ணா ஏ அவரை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் அவரை பத்தி கேட்டனா அவர் ஒண்ணும் அவ்வளவு நல்லவர் இல்ல இப்ப நீ எல்லாம் அவருக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்கற அளவுக்கு ஆயிடுச்சா ஏதோ சொல்லணும்னு தோணுச்சு நல்லதுக்கு காலமே இல்லடா ஏ இப்ப விஷயம் அது இல்ல இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துல நம்மளோட கம்பெனி தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்ல இந்தியா லெவல்ல பெருசாகணும் அதுதான் என்னோட கனவுன்னு உனக்கே தெரியும்ல நான் அந்த கனவையும் மறக்கல ஒன்னையும் மறக்கல ஏன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதுனாலதான் என் கம்பெனி இவ்வளவு வளர்ந்துருக்கு அதனாலதான் சொல்றேன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல நமக்கு கல்யாணம் எதுக்கு இல்ல எனக்கு கல்யாணம் ஆசை வந்துடுச்சு நான் கல்யாணம் பண்ணியே தீர்வேன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு என்ன ஐடியா எல்லா வேலையையும் ஒழுங்கா செய்யறதுக்கு கம்பெனியோட எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டரா உன்னோட பிரெயினா இந்த ஜிகேங்கிற கோபாலகிருஷ்ணனை ப்ரமோட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் ஹனி மூணு வாட்டர் மூணு எங்க வேணா போ யார் கேட்க போறா கம்பெனியை வளர்க்க வேண்டியது ஏன் வேலை கரெக்ட் ஆனா கம்பெனி கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்னன்னா இப்போதைக்கு இந்த கம்பெனிக்கு இன்னொரு எம்டி தேவையில்லை 
டேய் நீ எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கடா அதை மறந்துடாத உன்னோட ஆசை எல்லாத்தையும் நான் அப்புறமா நிறைவேற்றுறேன்டா முதல்ல அந்த இந்துங்கிற இந்து மதிய நேர்ல சந்திச்சு நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுறா அதுக்கு நீ கவலைப்படாத நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அந்த ஹெல்ப்பையும் நீ பண்ண வேண்டாம் உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பூஜாவை பண்ண சொல்லு பூஜா எதுக்குடா ஹெல்ப்புக்கு அவ என்ன ஹெல்ப் பண்ண போறா ஒன்ன லவ் பண்றவளுக்கு பொண்ணுங்க லாஜிக் கண்டிப்பா தெரியும் சரியா சொன்ன போராடுறாங்க அந்த கேட்டகரிய சேர்ந்தவன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ன சொல்லுவாங்க என்ன பண்றது என் வாழ்க்கை இந்த மாதிரி என்ன மாத்திருச்சு பாக்குறதுக்கு வேணா நான் இந்த மாதிரி மாடர்னா ஜீன்ஸ் டாப்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பேன் ஆனா உண்மையை சொல்லனா நான் ஒரு ஆன்மீகவாதி வாழ்க்கையில எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நான் ஒரு டீம் ஸ்பிரிட்டோட சமாளிச்சிருக்கேன் வாழ்க்கைய வாழ்ந்து காட்டணும் அதுதான் இந்த பூஜா வாசுதேவனுடைய ஒரே குறிக்கோள் வச்சானுங்களா <laughs> இருக்குமே <laughs> 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 ஜோக் அடிக்கிறியா பூஜா நீ இப்ப வேணா இப்படி ஒரு வாடகை வீட்டுல இருக்கலாம் ஆனா நாளைக்கே நீ ஜிகே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நீ ஒரு கொடி சோரி தானே அவன் பணக்காரன் ஆகணும்னா அதுக்கு முதல்ல உங்களோட தெய்வம் வேணும்ல என்னோட தெய்வம் அவனுக்கு வேணுமா சொல்ல போனா இப்ப அவனோட தெய்வம் உன்னோட தெய்வம் தான் எனக்கு இப்ப தேவைப்படுது சரி விஷயத்துக்கு வர யாரு சார் அந்த பொண்ணு ஜிகே போன் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டான் ஆனா இதுக்கு கொஞ்சம் செலவாகும் பரவாயில்லையா ஓகே ஓகே அத பத்தி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஆக்சுவலா விஷயம் என்னன்னா வீட்டுல அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் அவளை பார்த்து பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன் யூ ஹேவ் டு ஹெல்ப் மீ ஃபார் தட் அப்படினா பொண்ணு ஓகேனா கல்யாணத்துக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா அத பத்தி எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்ல பார்த்து பேசனதுக்கு அப்புறம் தான் முடிவெடுக்க முடியும் ஓ மை காட் இத்தனை வருஷமா கல்யாணமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இந்த பொண்ணை பார்த்தனே உடனே மயங்கிட்டீங்க அப்படி அந்த பொண்ணு கிட்ட என்ன இருக்கு உங்களுக்கு போட்டோலயே மயக்கிட்டா மயக்கலாம் ஒண்ணு இல்ல ஏதோ பாக்க கொஞ்சம் அழகா இருந்தா அதான் நேர்லயும் கொஞ்சம் பாத்துலாமே இருந்தா என்ன கல்யாணங்கிறது ஆயிரம் காலத்து பயிர் சரி இப்ப நீ என்ன சொல்ற சின்ன பொண்ணு அவளுக்கு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் போய் அவகிட்ட கேட்டுக்கிட்டு உட்காருங்க உட்காருங்க நீங்க ஏன் எழுதுக்கிறீங்க மனசுல முறையா இருந்தா போதும் நடந்து <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஏமாத்திட்டான் 
அந்த ஷேக்குக்கு கூட இருந்தவ என்னோட உயிர் நண்ப எல்லாம் என்னை விட்டு போயிடுச்சு மக்களை ஏமாத்திட்டன்னு என்னை ஜெயில அடிச்சாங்க அத கேட்ட இவங்க அம்மா வருத்தத்திலேயே செத்து போயிட்டாங்க இன்னைக்கு என் மக ஹோட்டல்ல நாலு பேர் முன்னாடி பாடினா மட்டும்தான் என்னால சந்தோஷமா இந்த ரெண்டு ரவுண்டு பெக்கு கூட அடிக்க முடியும் அடிமையாக <laughs> 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 R is constant the value of the depends upon the properties of gas and the temperature square adoda derivation paarenga v is equal to mr into ipo lovers oda best loving spot classrooms tha sms la love pandrathu fashion illa passion aidichu cell phone illama or student irukana avan indha ulagatha chendavana illa என்ன <laughs> 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 No 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 response. Message mm, no response. Message no response. No response. Message message. 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 இருக்கு <laughs> உண்மையாக <laughs> 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 உங்ககிட்ட போய் கேட்ட பாரு உன் மனசுல பெரிய பத்திரிக்கைக்காரன் என்ன உனக்கு ஒரு சாதாரண மனுஷனோட கஷ்டம் என்ன கதை புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு முதலாளி கூட்டம் நீங்க அந்த சர்வாதிகார கூட்டத்தை விட்டு வெளியில வர முடியாம கஷ்டப்பட்டு ஒரு அடிமை வம்சம் தானா அப்படின்னு <laughs> 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 குடிக்க கொக்க கோல ஆனா எனக்கு குடிக்க குளிக்க எல்லாமே இந்த அரப்பை கெட்ட தண்ணி தான் அதுவும் வரலையா யோ அப்ப போன நீ இன்னும் வெளியில வரலையா சீக்கிரம் வாயா சீக்கிரம் எல்லாம் வர முடியாது இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு வெளியிலிருந்து நினைக்கிறேன் 
என்னோ <laughs> 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 போதையும் <laughs> 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 நீ ஒரு ரவுண்டு போடு ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுவ அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு கிடைக்கட்டாலும் சரி பண்ணு கிடைக்கட்டாலும் சரி நீ ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்ப அதுக்கப்புறம் முக்கியமான வேற்று வயிற்றுக்கு ரொம்ப நல்லதா எனக்கு இது ஒண்ணு வேணாம் ஏன் உங்க தலைவர் இதை குடிக்க கூட சொல்லிட்டாரா சாப்பிடுற வேண்டாம்னு சொல்றேன்ல வெளிநாட்டுக்காரங்கிட்டு <laughs> 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 கோபப்படாதீங்கிட்டு <laughs> வாங்க <laughs> 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 இவ்ளோ வேகமா போல கண்டிப்பா நம்ம வீடு போய் சேர்ந்த மாதிரிதான் இந்த ஓட்ட வண்டிய வித்துட்டு ஒரு நல்ல வண்டி வாங்க வேண்டியதானே எனது ஓட்ட வண்டியா ஏண்டி இந்த வண்டியை நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க இது எங்க அப்பாவுடைய வீரத்துக்கும் சாகசத்துக்கும் கிடைச்ச ஒரு பரிசு உனக்கு தெரியுமா இதுக்கு இப்ப 32 வயசு ஆகுது அப்ப பழங்காலத்து பொருள் விட்டா நல்ல காசு கிடைக்கும்னு சொல்றீங்களா ஓ பணம் 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 எப்ப பார்த்தாலும் பணத்தை பத்தியே தான் பேசுவியா தெரியும் ஒன்ன மாதிரி பணக்கார வீட்டு பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி வண்டி பிடிக்காது பெஞ்ச் தான் பிடிக்கணும் எனக்கு நல்லா தெரியும் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டியா இங்க பாரு நம்ம நாட்டுல எத்தனையோ மக்கள் ஒரு பணக்கார வரா முதலாளித்துவத்தை எப்படி காட்டுறான்னு பாரு முடிஞ்சா என்ன அவன் எப்படி தாண்டி போறான்னு பாக்குறேன் ஒரு பாமரனுடைய கஷ்டம் என்னங்கிறத அவனும் புரிஞ்சுக்கட்டும் முடிஞ்சாட்டியா <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> <laughs> அமெரிக்க சர்வாதிகாரம் 
நீ போய் அங்க ஒளிஞ்சிக்க அதெல்லாம் நான் உனக்கு அப்புறம் சொல்றேன் அவர் உன்ன பார்த்தா அண்ணா சரி வராது சீக்கிரம் போ இல்ல போ நான் சொல்றேன்ல சொன்னா கேளு ஜார்ஜ் போஷ் ஏய் அலெக்ஸி வா 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 தோளா வா ஆ சொல்லுங்க தோளாரே அம்மா இன்னைக்கு என்ன ஊர்வலம் அட உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா அமெரிக்க பிரசிடென்ட்டோ நம்ம இந்திய ஜனாதிபதியோ பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்களாம் அத பார்த்தா நான் சும்மா கைய கட்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்க முடியுமா அதனால தான் நம்ம ஊர்ல நான் ஒரு பெரிய ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பத்தி மத்தவங்க கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா இல்ல 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 இனிமே தான் சொல்லணும் எல்லார்கிட்டயும் போய் சொல்றதுக்கு எங்க நேரம் இருக்கு எல்லாத்தையும் நான் தான் செய்ய வேண்டியதா இருக்கு ஆமா நீ வந்து கூட்டத்துல கலந்துக்கிறல நான் கூட்டத்துல கலந்துக்காமயா ஆனா அண்ணன் இப்ப ஒரு காரியம் பண்ணுங்க நீங்க இந்த கூட்டத்துல கூட்டிட்டு போங்க நான் வீட்டுக்கு போய் டிப்பா வந்தறேன் என்குலாப் ஜிந்தாபாத் நான் உங்க கிட்ட இன்னொரு விஷயம் பேசணும் உன் தங்க கல்யாணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தால நான் மறந்து போயிட்டேன் அந்த கோயம்புத்தூர் பார்ட்டி ஒர்க் ஆயிடும்னு தோணுது அப்படியா ஆமா ஆனா அவங்க கேக்குறதெல்லாம் குடுக்குற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட வசதி இருக்கானு தெரியல ஆனா அவங்க டிமாண்ட்ஸ் ஒண்ணு ரொம்ப பெருசா இல்ல ஆனா நம்ம கிட்ட அவ்வளவு காசு இல்லையான ஜோசப் பண்ண இப்ப நம்ம என்ன பண்றது அட நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த முதலாளி வர்க்கம் தான் எல்லாம் சரியாயிடும் அப்ப நான் வரட்டா போயிடு போயிடு வாங்க President Bush President Bush ஒரு வழிய நான் அனுப்பி வச்சிட்டேன் சீக்கிரம் வா வேகமா போ நான் வர மாட்டேன் நீ வேணா போ ஹே சாரி டா சாரி தேவையில்ல என்ன அங்க தனியா விட்டுட்டு நீ மட்டும் பேசிட்டு இருக்க நான் போறேன் ஐயோ இந்து ப்ளீஸ் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு ப்ளீஸ் மா நான் எதுவும் கேக்குறது இல்ல கேக்கு பாரு இந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க எங்க ஆளுங்க கிட்ட நான் மாட்டேன்னு வச்சுக்க ஏ கதை அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அத அவங்க போயிட்டாங்கல ப்ளீஸ் வா வந்து ஏறு மா ப்ளீஸ் மா நான் வேணா தோப்பு கார்ல போறேன் 1 2 கண்ணிப்பின் 
உண்மையே சொல்ற அந்த ஆளோட செல்வாக்க பாத்துட்டு தர அந்த பொண்ணை இப்ப வேண்டாம் நீ சொல்ற என்னது என்ன மாதிரி ஒரு வீர கம்யூனிஸ்ட் மாப்பிளை அடையறதுக்கு அந்த ஆள் தான் குடுத்து வச்சிருக்கோம் நீங்க <laughs> 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 வாங்க தேங்க்யூ இது நல்லா இருக்குல்ல பார்க்கவே கேவலமா இருக்கு அதை எடுங்க அதை எடுங்க நீ செக் பண்ணு இது எனக்கு நல்லா இருக்குல்ல அது கூட நல்லா இருக்கு பெண்கள் உலகத்திலேயே ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு பொருள் பொண்ணுங்க கிட்ட ஜாக்கிரதையா இருந்தா அவங்க நம்ம கைக்குள்ள அடக்கமா இருப்பாங்க ஒரு பொண்ணு மனசு வச்சா நடக்காது எதுவுமே இல்ல ஆனா பணம் நடக்காததையும் செய்யும் பொண்ணுங்க பாம்பு மாதிரி சீண்டுனா கொத்துவாங்க ஆனா இந்த கோபாலகிருஷ்ணன் வாழ்க்கையில பூஜா ஒரு ரப்பர் பாம்பு மட்டும்தான் கூப்பிடு <laughs> கொஞ்சம் மரியாதை கொடுங்க அதே கதையை தான் இப்ப நானும் பண்ண போறேன் 
என்ன <laughs> <laughs> இந்து <laughs> 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 இந்து லேகா வெரி நைஸ் நேம் என்னாச்சு என் கம்பெனில ஒர்க் பண்றவங்க யாராவது வந்திருக்காங்களான்னு பார்த்தா என்ன இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு கூட பார்த்தாங்கன்னா கேலி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏ அவங்க யாரும் பொண்ணுங்களை கூட்டிட்டு வர மாட்டாங்களா குட் கொஸ்டின் ரொம்ப வேடிக்கையா தான் பேசுறீங்க பிரச்சனை அது இல்லை நான் அமெரிக்காவில படிச்சிருந்தாலும் லைஃப்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பொண்ணோட தனியா வர்றது நீங்களும் இதே மாதிரி தானே உங்க முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது ஆமா கரெக்ட் உங்களை பத்தி நான் நினைச்சது தப்பாகல இவர் வெரி கியூட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் அங்க பாரியா இந்து நீ ஆல்கோஹால் எடுத்துக்கிறது உண்டா ஐ மீன் ஆல்கோஹால் இல்ல பியர் ஷாம்பியன் எதுவுமே இல்லையா ஒன்னும் அமெரிக்கா இல்லைல்ல இந்த காலத்துல பியர் டேஸ்ட் தெரியாத ஒரு காலேஜ் காலா வண்டர்ஃபுல் காலேஜ்ல இருந்து டூர் போறப்ப கொஞ்சம் பேர் சாப்பிட்டுருக்கேன் அவ்வளவு அப்படி சொல்லு இந்த உலகத்தை நினைச்சா எனக்கு சிரிப்பா வருது ஏன்னா பியர் ஆம்பளைங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா அதை சரக்குங்கிறாங்க அதே பொண்ணுங்க சாப்பிட்டா அது சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸுங்கிறாங்க அந்த ஆளு பேசுறது கேட்டு ஓலவரும் சிரிக்கிறாள் அவளை நான் எந்த குறையும் சொல்லல அவனை பாத்தியா ஒன்ன மாதிரியா பார்க்கவே கம்பீரமா இருக்கா நீங்களை <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> பொண்ணுங்களை நம்ப கூடாதுன்னு பல புக்ல நான் படிச்சிருக்கேன் ஆனா என் வாழ்க்கையில இப்படி நடக்கணும் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்ல நேர போய் மூஞ்சிலே ஒண்ணு வச்சிடலாமா அமைதியா ஹலோ ஆ கோபி சொல்றா அது போனை மியூட்ல வச்சிருந்தேன் இப்பதான் கவனிச்சேன் மறப்பனா நைன் ஓ கிளாக் லிமிடிய ஓகே ஓகே ஒரு வேளை என் கூட ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்தாலும் வருவாங்க ஓகேடா பாய் உனக்கு பூஜாவும் ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு காலேஜ்ல கூட உன்னை மீட் பண்ணாலே தம்பி <laughs> <laughs> Shake your body to the rhythm of the groove, rhythm of the groove, rhythm of the groove now. Shake, 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 shake it up, shake it up. Get a moving on the floor now.
உலகத்துல அவள மாதிரி ஒரு அழகிய பாக்கவே முடியாதுடா பூஜா நீ அவளை பாத்துருக்கியா நல்லா கேட்டீங்க நான் தானே அவளை உங்க கூட சேர்த்து வச்சேன் என்னைய வரல எனக்கு கல்யாணம் நாளே ஒரு பயம் அதனால தான் நான் வேணா வேணா இல்ல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேட்ல என்ன பண்றது யுஎஸ்ல படிச்சிருந்தாலே இந்த விஷயத்துல எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்ல ஆனா பூஜா இது வரைக்கும் உன்னோட உட்பி ஜிகே அவன் இந்த விஷயத்துல எல்லாம் எல்லாத்தையும் பூஜா நீ கொஞ்சம் இங்க வாய பிளீஸ் பிசைட் ஸ்வீட் ஒரு அழகான பாட்டு எனக்காக பாடுவியா அது எப்படின்னா கண்ணால எனது கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை என் கண்களை பறித்து சென்று ஏனென்று தெரியவில்லை நேற்று முதல் காணவில்லை பூஜா இங்க வா என்ன பாத்துட்டு இருக்கீங்க எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்புறம் ஸ்காட்ச் வாங்கி தரலன்னு ஊர் ஃபுல்லா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க நான் எதுக்கு உங்களை தப்பா பேச போறேன் மிஸ்டர் ஜி கே ஏன் தெரியுமா நீங்க தான் பெரிய மனுஷங்களா இருக்கீங்களே இல்லன்னா இன்னைக்கு காலையில என் பொண்ண உங்களுக்கு கட்டி தரேன்னு நான் யோசிக்கணும் 
நல்லா யோசிங்க போங்க ஆனா நான் கோடீஸ்வரனா ஆனதுக்கு அப்புறம் கட்டி கொடுக்கணும்னு யோசிங்க பாத்தீங்களா அதுதான் தப்பு நீ கோடீஸ்வரனாகு இல்ல ஏதாவது ஆகு ஆனா என் பொண்ண நீ நல்லா பாத்துக்கிறோம் எனக்கு அதுதான் வேணும் ஏன்னா வாழ்க்கைன்றது ஒரு தடவை தான் வரும் என்னாலும் <laughs> 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 என்னோடம் <laughs> 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 இந்த பணம் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் நமக்கு தானே அடுத்த வருஷம் கோர்ட்ல உங்க அப்பா அஞ்சு லட்சம் பணம் கட்டணுமே அதுக்கு பணம் தேவை இல்லையா அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத ஆனா இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி நீ என்கிட்ட நடந்துகிட்ட அதுக்கு அப்புறம் இத பாரு வாழ்க்கையில சில நேரங்கள சில விஷயங்களை விட்டு போகணும் அப்பதான் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் இதுதான் ஜி கேவோட ஸ்டைல் உன்னோட இந்த கேவலமான ஐடியாலஜில என்கிட்ட வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லிட்டு தப்பிக்க முடியாது இங்க பாரு நானும் நீயும் கோடீஸ்வரன் வாழ்க்கையே வாழணும் அந்த கனவை நம்ம கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் நிறைவேற்றணும் அதுதான் என்னோட லட்சியம் நீ என்ன ஒரு வழிய குடிச்சிட்டாங்களா <laughs> 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 
ஏமாத்தீட்டாளா <laughs> <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> வரமாட்டா <laughs> என்னோட <laughs> 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 நான் அழகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் நடக்கக்கூடாது நடந்துருச்சு சார் நீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க சார் யாரையும் காணுமே அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி அவ கூட இந்த வீட்டுல வாழணும்னு அனிமன் கொண்டாடணும்னு ஆசைப்பட்டாரு ஆனா என்ன பண்றது அவன் தலையில என்ன எழுதி வச்சிருக்கோ அதன் நடக்கும்
ஹரி டே ஹரி ஜிகே வந்திருக்க கதவு தரடா டே ஹரி கதவு தரடா ஹரி ஹரி என்னடா ஹரி நீ எதுவும் பேசாம இங்க வந்துட்ட என்ன எதுக்காக மா தொந்தரவு பண்றீங்க தயவு செஞ்சு என்ன தொந்தரவு பண்ணாம போங்க ப்ளீஸ் ஹரி டே எனக்கு இப்ப கல்யாணமே வேண்டாம் உங்க கிட்ட எவ்வளவு கெஞ்சி கேட்ட நான் என்னெல்லாம் கனவு கண்ட தெரியுமா கடைசியில என்னாச்சு பாத்தீங்களா காத்துல கரைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு இனிமே என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க நான் எப்படி பாப்பேன் நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு யோசிச்சேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் இப்ப எல்லாமே காணல் நீரா போச்சுமா இதுல மூணு தப்பு என்னடா இருக்கு அவ்வளவு மோசமான பொண்ணு நம்ம குடும்பத்துக்கு மருமகளா வரலையே நீ சந்தோஷப்படு உனக்கு நான் வேற ஒரு அழகான பொண்ணா பாக்குறேண்டா வேண்டாம்மா எனக்கு நீ கல்யாணமே வேண்டாம் தயவு செஞ்சு என்ன தொந்தரவு பண்ணாம இங்க இருந்து போயிடுங்க நாசம் <laughs> செலவு <laughs> என்ன <laughs> 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 கோடி கணக்கில் டேர்ன் ஓவர் பண்ற ஐடி கம்பெனி நம்மளுது சார் ஆனா இப்ப சம்பளம் கொடுக்க கூட வக்கீலம் ஆயிடுச்சு சார் எல்லாம் சரியாயிடும் எப்படி சார் சரியாகும் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாரும் வேலை விட்டு போறாங்க அவர் மட்டும் திருப்பி வேலைக்கு வரலனா எல்லாமே நாசம் ஆயிடும் ஹரிந்திரன் சார் பின்னாடியே நாய் குட்டி மாதிரி சுத்துவீங்கல இப்ப அவரை வேலைக்கு வர சொல்லுங்க முதல்ல உன்ன வேலைய விட்டு தூக்குறேன்டா அப்பதான் கம்பெனி உருப்படும் நீ மனுஷனடா 
புராணத்துல இருந்த கோபால கிருஷ்ண ஆயிரத்தி எட்டு பொண்ணோட இருந்தான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா எந்த பொண்ணையும் கூட்டி கொடுத்ததில்லடா ஆனா இந்த ஜி கேன்ற கோபால கிருஷ்ண ஒரு மாமா பைய பொண்ணுங்களை கூட்டி கொடுக்கற மாமா பைய எங்கடா இருக்க வெளியவாடா வந்துட்டியா வாடா என் பொண்ணோட வாழ்க்கை நாசம் பண்ண வந்தான் முதல்ல உள்ள வாங்க போடா வந்திருக்கு <laughs> 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 எழுதிருக்காங்க <laughs> 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 எனக்கு வசதி இல்லனாலும் என் பொண்ண நல்லபடியா தான் வளர்த்த இப்ப என்ன ஆச்சு தெரியுமா இந்த பேப்பர்னால என் பொண்ணோட மானம் எல்லாம் ஒரே அடியா போயிடுச்சு எல்லாம் போச்சு என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் சொல்றேன் முதல்ல இதை குடுங்க எனக்கு தவறடா போறா அடிக்கிறதுக்கு மனசு வரலடா என் பொண்ண தயவு செஞ்சு கைவிட்டுறாத அவ்வளவுதான் அவகிட்ட கேட்டுக்கிற அந்த ராஜேந்திரன் ஹரேந்திரனை ஃபாலோ பண்றான்னு உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொன்ன நீங்க யாரும் அதை கண்டுக்கவே இல்லை என்ன உயிரோட விட்ட ஏதி கோடிட வேண்டியதால என் பொண்ணோட அந்த ஹரிந்திரனுக்கு தோடரம் இது அவன் தானே நினைக்கிறேன் <laughs> 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 முந்திரிங்க <laughs> இது நம்ம கம்பெனியோட ஸ்டாஃப்ஸ் வாழ்க்கையை தான் ஆசமாக்கும் அது மட்டும் இல்லை நீயும் ரொம்ப நாளாக டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன்ல அதுதான் நீ இந்த கம்பெனியோட சேர்மனும் நீ தான் குட் லாக் நில்லடா அப்படின்னா நீ எங்கே போகிற பயப்படாதரா கண்டிப்பாக நான் சூசைட் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஏன்னா மரணம்னா எனக்கு பயம் 
இந்த ஃப்ளாட்டோட சாவி என்ன <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வருத்தம் <laughs> விஷயம் என்னன்னா ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை நாசமாகிறத என்னால் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாத அவனை மாதிரி ஒரு ஃப்ராடை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவைக்கு நூறு தடவை யோசிங்க உங்களுக்கு நான் சொல்றதுல நம்பிக்கை இல்லைனா அதுக்கான ஆதாரத்தையும் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் பூஜா என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவளை கூட அவன் விட்டு வைக்கல நீங்க உங்க மனசுல என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது இந்த ஹரீந்திரன் ஒரு நல்லவன் நினைச்சுதான் அலெக்ஸ விட்டுட்டு இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க நீங்க சம்மதிச்சுங்க அப்படிதானே அதாண்டே ஜி கே ஐடியாலஜி வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 முடிவு <laughs> <laughs> உண்மையிலேயே <laughs> 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 அப்பதான் 
ரிந்திரன் வெரி ஃபைன் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவன் தான் பசும்போல் போத்துற புளி படி பசு தோல் போத்துன புலிய on the way yeah ஒரு <laughs> 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 மிஸ்டர் அரிந்திரன் இன்னைக்கு தான் நான் சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டேன் வந்த அன்னைக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான கேஸ் என்ன கேஸ் ம் ஏன் வாயில கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று கேட்கறேன் இந்த ஜிகேவோட தலையும் பாதி உடம்பும் கிடைச்சிருக்கு அப்போ மீதி உடம்ப எங்க வச்சிருக்கீங்க ஜிகேயா ஜிகே கண்ணாச்சே மிருகத்தனமா ஜிகேவை கொண்டு இருக்கீங்க அரிந்தன் நீங்க உண்மையிலேயே புத்திசாலி தான் அதை நீங்க படிக்கும் போதே எனக்கு தெரியும் என்ன யோசிக்கிறாரு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே பெஞ்சில் தான் உட்காந்தோம் நான் ராஜன் கோழி ராஜன் என்னை கிண்டல் பண்ணுவீங்களே அந்த ராஜன் நான் தான் ஆமா ராஜன் ஜோசப் என்ன சொன்ன ஜிகே இறந்துட்டாரா நீ நீ சொல்றது எனக்கு புரியல படிக்கிற சமயத்திலேயே நீ ஃபாரின் கார்ல வந்து இறங்குற ஒரு பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட் ஆச்சு நீ என்னை கண்டா தான் உனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனா அன்னைக்கு இது எனக்கு பெரிய விஷயமாவே தெரியல அப்பேற்பட்ட நீ எப்படி கிருமினான எனக்கு தான் குழப்பமா இருக்கு சொல்லு உன்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஜிகேவை கண்டன் துண்டமா வெட்டி போடுற அளவுக்கு என்ன வெறி என்ன பிரச்சனை சொல்லு இல்ல நான் யாரையும் கொல்லல பொய் சொல்லாத எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் இல்ல உண்மைதான் சொல்றேன் நான் எந்த கொலையும் பண்ணல தயவு செஞ்சு என்ன நமக்கு நான் எந்த கொலையும் பண்ணல ஜிகே இல்ல ஒரு கொசுவ கொல்ல கூட எனக்கு தைரியம் கிடையாது நீங்க ஒரு ப்ரொபஷனல் கில்லர் மாதிரி எங்க கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க நீங்க கொலை செஞ்சதுக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கலாம் ஆனா போலீஸ் உங்ககிட்ட விசாரிக்கும் போது உண்மையை சொல்றதுதான் உங்களுக்கு நல்லது எங்களுக்கு நல்லது 
நீங்க சொல்ற உங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஜி கே ஓட லவ்வரை வச்சுட்டு இருக்கதா நியூஸ் பேப்பர்ல வந்த நியூஸ் பொய்யின்னு சொல்றீங்களா இல்ல அதை நீங்க மறுக்க போறீங்களா அசிங்கமா பேசுறீங்க நான் ஒன்னும் அவ்வளவு கேவலமான வரல ஜி கே எனக்கு தம்பி மாதிரி நர்சரி ஸ்கூல்ல இருந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா படிச்சு வளர்ந்தோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஈர் உடல் ஓர் உயிர் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு தாய் பிள்ளைகள் மாதிரி தான் வளர்ந்தோம் ஆனா என் வாழ்க்கையில விதி விளையாடிருச்சு வாழ்க்கையில கல்யாணங்கிற சந்தோஷமான அந்த தருணத்துல என்னை கட்டிக்க இருந்த இந்துங்கிற அந்த பொண்ணு மேடையில இருந்து இறங்கி போயிட்டா அதை என்னால பொறுத்துக்க முடியல மனசு அளவுல நான் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டேன் அப்ப கூட கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த சாப்ட்வேர் கம்பெனி அவன் பேர்ல நான் எழுதி வச்சேன் அவன் மேல எனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை சார் அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கிற ஒருத்தன் உங்களை ஏமாத்திட்டாங்கிறதா பிரச்சனையே அந்த துரோகத்தை உங்களால தாங்க முடியாம தான் அவனை நீங்க கண்டந்தனமா விட்டிருக்கீங்க சேர்மன் போஸ்ட மட்டும் தான் நீங்க அவருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கீங்க தவிர உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பணத்தை எதையுமே நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணல அதெல்லாம் உங்க அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கு ஆனா உங்க கம்பெனியோட ஆயிரக்கணக்கான ஷேர்ஸ மட்டும் அவன் பேர்ல டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்திருக்கீங்க அவ்வளவு நம்பிக்கை அவன் பேர்ல நான் தான் எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டேனே எங்க கம்பெனி நல்லா வளரணும்னு ஜி கே ஆசைப்பட்டான் அதனால அவன் மேல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் கூல் நம்ம ஊர்ல நடக்கிற முக்கியமான சம்பவங்களை சர்ச்சை பண்ணி தீர்வுக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராமோட நோக்கமே எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஸ்டார் லைன் சாப்ட்வேர் கம்பெனியோட எம்டி கொலை வழக்கில் மாட்டப்பட்டிருக்கிறாரு அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம கூட வந்திருக்கிறது கூத் பத்திரிகையோட ஆசிரியர் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் அதுக்கப்புறம் ஜி கேவோட காதலி பூஜாவோட அப்பா மிஸ்டர் கல்ஃப் வாசுதேவன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் லைனுடைய மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் மிஸ்டர் பி டி ஜேம்ஸும் இங்கே வந்திருக்கிறார் முதல்ல மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் ஜி கேவை கொலை பண்ணது அறிந்திரந்தான்னு உறுதியாக சொல்கிறீங்க உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அறிந்திரன் ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனியோட ஓனர் அவ்வளவுதான் ஆனா உண்மையிலேயே அந்த ஆள் ரொம்ப மோசமானவர் கொல்லப்பட்டவரோட காதலியோட பேரு பூஜா அந்த பூஜாவை அறிந்திரன் வச்சுக்கிட்டு இருந்ததுக்கு என்கிட்ட சாட்சி இருக்கு அதனாலதான் நான் பத்திரிகையில போட்டேன் எந்த ஆளு சொல்றது போய் இதெல்லாம் கேட்காதீங்க லட்சம் பேர் பாக்குற இந்த டிவி ப்ரோக்ராம்லயே நான் இவன் கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டுடுவேன் இவங்கள மாதிரி டிவி காரங்களும் பத்திரிகைக்காரங்களும் சொல்ற கண்ட கண்ட நியூஸ் எல்லாம் யாரும் நம்பிடாதீங்க இவங்கள மாதிரி ஆளுங்களால தேவை இல்லாம எத்தனையோ நிரபராதிகள் நம்ம நாட்டுல கொல்லப்படுறாங்க சாதாரண பாவாட திருடர்வன தீவிரவாதின்னு சொல்றாங்க தீவிரவாதிய நல்லவன்னு சொல்றாங்க இவங்கள மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் சேர்ந்து கண்ட கண்டதெல்லாம் எழுதி மக்களை குழப்பி விடுறாங்க அரசியல்வாதிய பத்தி தப்பு தப்பா எழுதுறதுக்கு ரெண்டு பக்கத்திலயும் காசு வாங்குவாங்க ஆனா இதுல மாட்டி முடிக்கிறது எங்களை மாதிரி நடுத்தர வர்க்கம் தான் என் பொண்ணை பத்தி இனிமே தப்பா பேசுறா போட்டோம் என்ன <laughs> 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 நிறைய தடவை முயற்சி பண்ணிருக்கிறார் ஆனா அவரு இப்ப சேர்மன் ஆன இந்த கண்டிஷன்ல அவருடைய மரணத்தை பத்தி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன இந்த கொலைய யார் செஞ்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கணும் ஆனா எனக்கும் ஜி கேக்கும் நடுவுல அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவும் இல்லையே ஆனா உங்களுக்கும் ஜி கேக்கும் அடிக்கடி சண்டை வரும் எல்லாம் சொல்றாங்களே இல்லையே அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல பின் எதுக்கு அவர் உங்களை வேலை விட்டு தூக்குனாரு இல்ல அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல எதுவும் கேட்காதீங்க என்னால <laughs> 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 கொஞ்சம்ாருக்கு <laughs> மிஸ்டர் அரீந்திரன் 
அப்பா கிட்ட வாங்கின ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஸ்டார் லைன் சாப்ட்வேர் உருவாக்கிருக்கீங்க நீங்க அவ்வளவு பெரிய புத்திசாலி உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியல வல்லவனுக்கும் புல்லும் ஆயுதம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐம்பது லட்சமே உங்களுக்கு போதுமானதா இருந்திருக்கு ஆனா பொண்ணுங்க அவங்க உங்களோட பலவீனம் நீங்க ரொம்ப வெறித்தனமா பூஜாவை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அவளை அடையறதுக்காக நீங்க நடத்தின நாடகம் தான் இதுல போய் முடிஞ்சிருக்கு எல்லா கொலையாளியும் முதல்ல தான் தப்பே செயல சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் லேசா உண்மை வரும் கடைசியில கிளிப்புள்ள மாதிரி எல்லா உண்மையும் கக்குவாங்க ராஜேந்திரன் கிட்ட கொண்டுடுவன்னு சொன்ன விஷயத்த மட்டும் ஒத்துக்கிறீங்க சரி அடுத்தது சொல்லுங்க இப்போ ஜிகே வைக்கொண்டது நீங்க தானே ஜிகே ஓட மத்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க செய்யாத குத்தத்துக்கு என்ன ஜெயில அடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அடைச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே நான் உங்களுக்கு எதிரியா தானே இருந்திருக்கேன் ஒரு பணக்கார வீட்டு பையனா பிறந்ததை தவிர இந்த ஜென்மத்துல நான் வேற எந்த தப்புமே பண்ணல சே 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 உங்கள மாதிரி இவ்வளவு பெரிய மனுஷன் சில்லித்தனமா பிக பண்ணலாமா மிஸ்டர் ஹரீந்திரன் இதுக்கு மேல தேவையில்லாம என்கிட்ட நடிக்காதீங்க ஜிகேன்ற கோபாலகிருஷ்ணனோட தலை யார் பேக்ல இருந்து தெரியுமா உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா அது உங்க பேக என்னோட பேகா கண்ணாளோடு என் கண்ணை கோண இன்னும் என்ன நின்று இருக்கீங்க வெரி லக்கி கேர் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பூஜா ரொம்ப கொடுத்து வச்சவி அவனுக்கு எல்லாமே விளையாட்டுதான் இதாங்க நடந்துச்சு இது தவிர மத்தவங்க சொல்ற எந்த கதையையும் நீங்க நம்பாதீங்க ஓகே பூஜா உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அறிந்தனர் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லவர் சரி கொல்லப்பட்ட உங்க லவ்வ ஜிகோட கேரக்டர் பத்தி சொல்லுங்களேன் சரி உங்க பாய் ஃப்ரெண்ட பத்தி நானே சொல்றேன் கரெக்டா இருக்க மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க அவன் காரியம் சாதிச்சுக்கிறதுக்காக உங்களை கூட்டி கொடுக்க கூட தயங்க மாட்டான் அது உண்மைதானே பணம்தானே உண்மை தெரிஞ்ச அறிந்தனருக்கு ஜிகேவை கொல்லணும் வெறி வந்து ஒருவேளை கொண்டுட்டா பிராக்டிக்கலா எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் அறிந்தனுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கட்டுக்கதெல்லாம் எழுதாதீங்க உண்மையிலேயே எனக்கு இதை பத்தி எதுவும் தெரியாது ஓகே உண்மையிலேயே உங்களுக்கு இதை பத்தி ஒண்ணும் தெரியாதுல்ல யூ கேன் லீவ் பூஜா ஒன் மினிட் இந்த ஆள் உங்களுக்கு தெரியுமா இவன் பேர் சோமன் இவன் காசுக்காக கொலை பண்ற ஒரு ரவுடி ஏதாவது கொலை நடந்துச்சுன்னா இவங்க குரூப்ப தான் முதல்ல நாங்க செக் பண்ணுவோம் ஜிகே கொல்லப்பட்ட அன்னைக்கு இவன் எங்க இருந்தான்னு நாங்க விசாரிச்சோம் அப்பதான் எனக்கு சில தடயங்கள்லாம் கிடைச்சது அதை பத்தி நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும் 
இந்த செல்போன் உங்களது தானே இது இவங்கிட்ட இருந்தது அப்புறம் இந்த கோட் இது அந்த வண்டியில இருந்துச்சு இது உங்களோட தானே ஹரீந்தரனோட பணத்துக்காக சொந்த காதலனே கொன்ன கொலகாரை பூஜான்னு சொன்னா ஒத்துப்பியாணி ஒரு பொண்ணு மனசுல இவ்வளவு கொடூரத்தனமா தான் காதலனைய துண்டு துண்டா வெட்டி போடுற ஒரு பொண்ண மனுஷ இனத்திலேயே சேர்த்துக்க முடியாது ஹரீந்திரன் ஜி கே கொள்றதுக்காக எல்லா உதவியும் செஞ்சது நீ தானே உண்மையை சொல்லு உண்மை இது இல்ல உண்மையை நான் சொல்றேன் இனிமே நான் எதையும் மறைக்க மாட்டேன் ஹரீந்திரனுடைய கல்யாணத்தை நிறுத்தினதும் அவரோட வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணதும் என்னுடைய ஜி கே தாங்கிறத என்னால் நம்ப முடியல அதனால நான் ஜி கே பார்க்க மறுபடியும் அவன் வீட்டுக்கு போனேன் உழைப்பு <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கோடி கணக்கில் பிசினஸ் டீலிங் நடக்க போகுது சில விஷயங்களை காதில் வாங்காத மாதிரி இருக்கணும் இதுல நமக்கு என்ன நஷ்டம் உனக்கு இதுல பிரச்சனை இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு இது என்னோட மான பிரச்சனை அது மட்டும் இல்ல ஜி கே ஹரீந்திரன் உன்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவரை ஏமாத்தி இந்த ஃப்ராடுங்க கூட லிங்க் வச்சுக்காத அட அறிவு கட்டவில எனக்கு யாரோடையும் லிங்க் இல்ல எனக்கு லிங்க் இருக்கிறது பணத்தோட மட்டும்தான் உனக்கும் காசு வேணும் இல்ல இப்பேற்பட்ட காசு எனக்கு வேண்டாம் நான் இதை ஹரீந்திரன் கிட்ட சொல்ல போறேன் நிம்மதியா <laughs> என்னுடைய கூச்சலும் கதறலும் அன்னைக்கு அடிச்சு காத்து மழையில யாருக்குமே கேட்கல 
ஒரு பொண்ணுக்கு எதெல்லாம் நடக்க கூடாது அந்த அளவுக்கு கொடூரம் அன்னைக்கு நடந்துச்சு ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையில அந்த அளவுக்கு கொடூரமான சம்பவம் நடக்கவே கூடாதுன்னு நான் அன்னைக்கு நினைச்சேன் குத்துயிரும் கொல உயிரமா கடந்தனா அன்னைக்கு நான் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவ்வளவு நாள் அவன் என் மானத்தை தான் வித்துட்டு இருந்திருக்கான் அன்னைக்கு அவன் என் உயிரியை வித்துட்டான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் நீ போ சரி நடக்கட்டும் தப்பிச்சு போற புடிக்கிறா இதுல விருந்த மாதிரி சத்தம் கேக்குற சரி விடுங்கடா நாம கொள்ளதால் பார்த்தோம் அவளை வேலை மிச்சம் வாங்க வாங்க ஹலோ ஜி கே சார் நான் சோமன் பேசுறேன் ஹலோ நான் சோமன் பேசுறேன் சார் அவ பிரிட்ஜில் இருந்து குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா சின்னது குதிச்சுட்டாளா அவளோட பாடியை நீங்க தேடி பாத்தீங்களா சார் இங்க பயங்கரமா மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா அவ செத்து போயிருப்பா சார் சத்தியமா நான் சொல்றது உண்மைதான் சார் மீதி பணத்தை நாளைக்கு காலையில ஆபீஸ்ல வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சார் நான் அப்புறம் பாக்குறேன் இதை பாருங்க சார் நீங்க பயப்படாதீங்க ஓகே ஜிகே சார் குட் நைட் ஓகே டேய் வாங்கட வாங்கட வாங்க நம்ம வேலை ஒரு <laughs> 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 பழமே <laughs> 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 எதுவா இருந்தாலும் அவ என்ன மாதிரி ஊர்ல எல்லாருக்கூடையும் படுக்கிற ஒரு பொண்ணு கிடையாதுல்ல என்ன பேசுற நான் அந்த மாதிரி தனியா விட்டுடுவனா என்னை பத்தி நீ இவ்வளவு கேவலமாவ நினைச்சிருக்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழணும் தானே நினைச்சோம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை என்னால நான் 
ஏன்னைக்கு <laughs> அரச 
அரசியல்வாதியிலிருந்து பொதுமக்கள் வரைக்கும் எல்லாரும் போராடணும் என்னதான் நீதிமன்றத்துக்கு நான் குற்றவாளி இல்லை நிரூபிச்சிருந்தோம் இவங்களுக்கு நிரூபிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு தப்பு செஞ்ச குற்றவாளிய உள்ள தூக்கி போறதுக்கு ஏன் யோசிக்கிறாங்க அவன் பணக்காரங்கிற காரணத்தினாலயா இல்ல பெரிய அந்தஸ்துல இருக்கிறதாலயா ஒரு ஏழு அந்த தவற செஞ்சா நீங்க சும்மா விட்டுருவீங்களா நான் கேக்குறேன் சட்டங்கிறது எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒண்ணுதான் இந்த மாதிரியே சட்டம் இருந்துச்சுன்னா எல்லா மனுஷனும் தப்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் அப்புறம் நாடு தாங்காது கொலை குற்றம் செஞ்ச பூஜாவுக்கு நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதிச்சது உண்மையிலேயே தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டியது எனக்கு தான் பொதுமக்களும் அரசியல்வாதிகளும் திரு திருவா கோஷம் போட்டு ஊர்வலம் ஆரம்பிச்சாங்க இருபத்தி ஒரு வயசான பூஜாங்கிற அந்த பெண்ணுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிச்சது உண்மையிலே ஒரு அபூர்வமான விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்குல நளினின்ற பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரி தூக்கு தண்டனை விதிச்சாங்க இப்பவும் அதே மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ஒரு விஷயத்த நீங்க எல்லாரும் மறந்துட்டீங்க ஹரீந்திரன் பணக்காரன் பூஜாங்கிற ஒரு பொண்ணை குற்றவாளியாக்கி அவன் நிரபராதிய தப்பிச்சிட்டான் இந்த வழக்குல நான் தெரிஞ்சுகிட்ட உண்மை அதுதான் நம்ம நீதிமன்றங்களும் நீதியும் இந்த மாதிரி சில நேரத்துல செதறும் போது நாம தான் இந்த சட்டத்தை காப்பாத்தணும் ஹலோ இப்ப உனக்கு சந்தோஷமா அந்த பொண்ணை யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் நீந்த பண்ணு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவளுக்கு தூக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டு நீ நிம்மதியை தூங்கிட்டு இருக்கியா இதுக்கான தண்டனை உனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் புரிஞ்சுதா
குற்றவாளின்னு பொதுமக்களால் சுட்டி காட்டப்படுற ஒரு நிரபராதி என்னை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்த என்னோட நெருங்கிய உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் என்னோட இந்த வாழ்க்கை வேற யாருக்கும் வராம பாத்துக்கங்க